Розпочнемо із головного – втрат росіян. Збройні сили України знищили ще 670 окупантів. Металобрухтом став один ворожий танк, а також чотири бойові броньовані машини, 10 артсистем та інша техніка противника. Колосальні втрати у ворогів у районі Мар'їнки та Авдіївки. Вони сконцентровані на цьому напрямку і щодня втрачають там близько двох рот особового складу, тобто 200-300 окупантів. Полонені розповідають, що в бій їх відправляють без жодної підготовки та під дулами автоматів. Росіяни витрачають значні ресурси задля мінімальних результатів. А ситуація в Бахмуті залишається складною. Загарбники перейшли до так званої сирійської тактики випаленої землі. Тобто знищують будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Жорстокі бої тривають, але, за словами командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, попри все ситуація контрольована. І разом із тим не припиняють окупанти війну проти мирного населення. Напередодні вдарили зі смерчів по дружківці. Дві людини поранені, 10 будинків пошкоджені. Також дві ракети С-300 ворог випустив по Краматорську. Обійшлося без жертв. Учора бойовою авіацією окупанти вдарили по автомобільному мосту через річку Судость на Чернігівщині. Пояснили це так, мовляв, міст використовували українські ДРГ для висування на територію Росії та атак на жителів Брянської області. І на завершення експерти Інституту вивчення війни попереджають, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю. Наближення Великодня, за їхніми даними, ворог може використати, щоб затримати український контрнаступ, закликавши до припинення вогню з нагоди Великого свята. Така пауза, на думку експертів, дозволить росіянам закріпити здобутки в Бахмуті та підготувати оборону проти контрнаступу України.